sebuah kematian dan cinta adalah keduanya datang secara tiba-tiba. Cinta dan kematian merupakan hal yang pasti, namun tak terduga. Dan ketika itu hadir, tak satupun manusia yang mampu mencegah, apalagi untuk menghindar dari takdir. Sebab kehidupan bukan kita yang punya. Kita hanya jiwa yang diberi kebebasan, berkelana kemanapun hati membawa irangannya, berjalan menyejaki bumi, menyentuh tanah, terbang tinggi menembus awan, mengarungi samudra tanpa batas, atau berenang di telaga yang jernih. Mungkin itulah mengapa harus ada cinta dan kematian, agar kita dapat memproyeksi bahwa setiap orang memiliki rasa cinta, baik untuk dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Dan rasa yang dimiliki ini akan membuatnya merasa pantas untuk hidup. Ada kehidupan, maka tentu juga akan ada kematian. Ah, belum selesai juga masalah yang satu. Kini harus diperhadapkan lagi dengan kejadian naas atas kepergianmu. Yang masih menjadi misteri bagiku Kamu tentu tahu Jika berbicara tentang kamu Maka ada banyak hati yang terluka di dalamnya Ini bukan soal hati atau pikiran melabuh Pada jiwa menghapung Yang hadir melukai borok Bernanah Lalu tertikam oleh terik mentari Dan berdarah Dalam pelukan purnama Ini tentang senja yang sakit oleh virus yang bersembunyi di dalam perut waktu. Menggelgoti, meremukkan tubuh yang kerontang dan mencekik dalam kesakitan. Sungguh tak dapat terbayangkan, seperti angin tak pernah konsisten, yang sewaktu-waktu berhembus ke arah barat, bisa jadi di waktu lain bertiup ke arah timur. Begitulah takdir Tak bisa difahami sejauh mana kaki ia ajak untuk melangkah Namun satu yang pasti Senja akan kembali Ia tak pernah tersesat Meski sebesar apapun borok yang melukai tubuhnya Senja akan selalu tahu jalan menuju pulang Meski langkahnya terseok pecat Dalam kabut sepekat pandang Merambah bersama angin Tapi sayang, senja itu bukan kita, bukan kamu, bukan dia, ataupun mereka. Namun yang pasti, aku pernah menyimpan rasa pada rupa yang berduri. Seperti senja yang rela melebur diri dalam pekat malam. Tak satu pun roh yang mampu menghalangi. Tak ada. Tidak juga kamu, aku, atau siapapun kecuali takdir Tuhan yang berkata. Ibarat letihku kini merambah senja yang berjalan Dari kesepian hati sekian waktu lamanya Karena luka yang terberi Tak satu pun yang tahu Angin pun hanya bisa meliuk histeris Jika saja ada kekuatan Akan kutunggu rembulan hadir di pelataran semesta Berharap cahayanya memberi pantun Tentang catatan hati di rembang petang yang semakin merangkas. Dan akulah langkah yang menuju ke sana. Mencoba melebur sepi yang tersesat dalam tanya pada ringkik waktu yang berkabut. Andai saja aku tahu letak persembunyian senja. Akan kukabarkan padamu agar tak tersesat. Tapi aku tak tahu. Aku sama sekali tak pernah tahu. Mana tempat asalnya Bahkan aku tak pernah tahu Kenapa ia ditantikan sebagai senja Tapi ia telah menemani langkahku Tak peduli Apakah sangat menyakitkan Atau melukai 
aku telah terlahir untuk melihat senja dan saling merasakan dimanapun begitulah takdir aku dan senja begitu sederhana maka aku pun ingin bercinta seperti angin menggauli senja sebab senja itu sederhana maka aku ingin jadikan cinta itu seperti senja agar aku bisa mencintainya sesederhana angin membelainya bajumu ini sulit tapi sesulit apapun itu tak akan mampu menghalangi inginku kembali ke pantai Tanjung Bayang ini pantai yang telah menyimpan banyak kisah pantai yang sudah sejak zaman dahulu kala sebelum aku terlahir di muka bumi ini yang akan menciptakan sejarah dan mengabarkan kepada manusia tentang derap gelombang dan angin yang bercumbu jika cumbuan itu bertekanan tinggi pada permukaannya maka ia akan ikut melihat sekuat tekanan yang diterimanya untuk bergerak gelombang ini akan terus bergerak mengalir hingga mencapai pantai di sana secara bersamaan mereka akhirnya melakukan pelepasan terhempas merambat membentuk riak yang terefraksi di sepanjang garis pantai lalu menghasilkan arus begitu seterusnya angin akan selalu setia mencumbui laut dan laut pun akan selalu setia menunggu angin bersanding dalam pelukan